Hola gente, os preguntaréis qué hago en el coche y es que voy a dibujar aleatoriamente, que es una de las cosas que más gusta en TikTok. Y dije, pues nada, voy a hacer un vídeo de YouTube donde lo explique más detenidamente porque siempre me preguntáis un montón de dudas y bueno, así pues a ver si os resuelvo alguna y si no, a medida que vaya haciendo vídeos, supongo que iré intentando ayudaros. Entonces, ¿qué voy a dibujar? Pues tengo una hawaiana de las míticas estas que bailan. Es esta, muy mona ella. Vale, antes de empezar os explico Yo lo que hago es imaginarme el objeto que quiero dibujar con formas geométricas Es decir, un círculo, un cuadrado, etc Ahora lo vais a ver mejor Este triángulo viene siendo la falda Que como veis tiene un poco forma triangular Estos dos círculos es para marcar dónde van más o menos los hombros Y después por aquí tenéis la cabeza Ahora lo que voy a hacer va a ser seguir uniendo para conseguir bien la forma y proporción. Esto sería el brazo y por aquí estaría el codo. Como vemos, las manos le van hacia los lados. Entonces vamos a poner otro palito hacia este lado y otro hacia el otro lado. Y nada, repetimos, aquí iría las manos y luego ya aquí irían los pies. Ahora diréis, ¿qué vamos a hacer con este churro, Irene? Lo que voy a ir haciendo es como a ver cómo lo explico. Las líneas para unir los elementos, por ejemplo, si aquí están los hombros, por aquí va a estar el cuello. ¿Sabéis lo que quiero decir? No sé si me explico. Vamos a ir uniendo todas las formas geométricas entre sí para crear lo que viene siendo la forma de la muñeca. Digamos que por aquí tenemos nuestro círculo, ¿no? Y aquí tenemos la cabeza, pues como veis, para llegar de este círculo a la cabeza hay como una curvatura así. Lo que hay que imitar es eso, los trazos que podemos ver. Y pues nada, eso es lo que voy haciendo en todo el dibujo. No voy a ir grabando todo el proceso porque sería un coñazo, pero bueno, más o menos para que vayáis viendo. Luego siempre hay como que retocar las formas y etc, pero primero vamos a conseguir una base. Vale, ahora que ya conseguí esto voy a marcar dos círculos que viene siendo el pecho No tienen que quedar perfectos Luego vamos a borrar las partes que sobran Y voy a marcar la cintura Ahora simplemente tendríamos que conectar los puntos de aquí Con la cintura Y luego con la falda Porque por aquí más o menos iría la cadera La hawaiana además tiene cuerpo de forma de reloj de arena alargamos las piernas veis borré prácticamente todo el dibujo simplemente para poder perfeccionarlo por ejemplo los hombros me habían quedado muy marcados así que ahora lo que voy a ir haciendo es reducir el tamaño de algunas líneas para que la proporción sea más realista veis ahora ya va cogiendo como otra forma Ahora ya estoy centrándome en la cintura, que ya os digo, tiene forma de reloj de arena, entonces la tiene bastante marcada. Y se ancha hacia aquí para llegar a las caderas. Bueno, el ángulo os está engañando un poco, pero es que así no me aguanta la mano, tengo que apoyarla. Le voy a hacer dos círculos para marcar las rodillas y saber cómo unir, porque la pierna primero empieza un poco más ancha, porque imaginaros, viene todo por aquí, esta parte que no se ve porque está tapado por la falda, entonces pues nada, viene por aquí, porque obviamente no las tiene tan palillo, viene por aquí y la otra más o menos también viene por aquí. Y ahora que hemos llegado a la zona de la rodilla, vamos a marcar un poco la forma esa de círculo que tiene la rodilla, semicírculo digamos. Y volvemos a bajar haciendo más fino hacia los pies. Que bueno, parece que es un poco achatada la chica. Como están de frente, porque la chica está de frente, tienen como esta forma un poco eh, triangular, por así decirlo. Luego ya vamos a perfeccionar todo, porque aquí iría una división para el sombreado. Vale. Y ahora aquí por dentro, pues nada, tenemos que hacer la división de las piernas, que las tiene juntas la chica. Aquí y así. Llegó el momento de las manos, que bueno, las tiene así para arriba. El otro lado las tiene un poco más para abajo. 
y por aquí iría el pulgar y bueno pues la mano sería como un poco escalonada voy a explicaroslo la mano va hacia arriba luego hacia arriba hacia la derecha y hacia abajo y pum 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 lo veis ahora vamos con lo importante e interesante el jepeto vale pues nada, eh, la forma de la cara de la chica esta es una forma muy común, muy mona, típica al situation. Que bueno, vamos a ver, en realidad no es tan aquí, es un poco más abajo, me he dado cuenta. ¿Qué hago? Pues hago otro círculo. Hago otro círculo. Más pequeñito porque si no me sale cabezona la niña y no queremos eso. Vale, ¿qué pasa aquí? Pues que por aquí tenemos la frente. Esto de aquí es la frente. Muy bien. Todos conocemos esa parte. ¿Y qué pasa de aquí? Aquí tendríamos los ojos, ¿no? Pues de la frente bajamos y por aquí empezamos a tener mejillas. Mejillas, pómulos, llámalo y llámalo X. Y ahora por aquí tenemos enmarcado la forma de la mandíbula. Que luego cada cara es un mundo, pero yo estoy haciendo la de esta mujer de aquí, ¿vale? Seguimos. Pues nada, la... esto... La mandíbula sigue bajando y por aquí, ¿en qué se une? Pues en la barbilla. Perfecto. Genial, pues ya tenemos una cabeza muy mona. Aquí le empieza el pelo porque la tipa tiene flequillito muy mono, tal. Y baja por aquí el flequillo. Y ahora aquí está la parte de la cabeza que aún no hemos dibujado. Del flequillo le va para acá, para atrás y para un lado. Después por aquí le baja, pero tiene menos cantidad. Vale, eh, no grabé, pero le terminé de hacer la formita del pelo y le hice una flor. Y bueno, también le hice el ombligo porque me estaba produciendo toc verla sin ombligo. Ah, eh, la cara, sinceramente, al ser tan pequeñita es algo de las cosas que más me cuesta. Vale, voy a afilar un poco el lápiz. Por cierto, todo esto, yo la manicura <risa> male, o sea, acostumbraros a verme las manos así. A ver, es que iba a ir a lo loco a hacerle la cara, si os soy sincera, aquí son las cejas. Vale, por aquí a esta altura tiene la nariz y esto de aquí es la boca. Vale, <risa> os imagináis que la dejara así. <risa> Vale, ya le hice la cara, no me convence mucho, pero bueno, voy a ir haciéndole el sombreado por todo el cuerpo, así ya va a quedar todo mejor. Lo que hago son líneas. Y ahora voy deslizando el lápiz desde donde iría la zona más oscura hacia el centro, que es la zona más clara. Y lo mismo por el otro lado. Sí, vamos a marcar esto bien, como con forma de pico aquí, para hacer como una forma de corazón. Y ahora vamos a ir sombreando hacia abajo. Lo mismo que hice arriba, pero por aquí. Y ahora pues nada, vamos con la falda. Primero hacemos los pliegues. Pues aquí vamos a hacer como líneas, como si fuera, no sé, el diseño del vestido así. Y ya podemos ir con el sombreado de la parte de abajo. Ahora vamos a ir a hacerle la zona de la clavícula. Vamos a oscurecerle un poco el cuello. Y ahora vamos a ir por la zona del pecho. Ahora sí. Y la vamos a oscurecer un poco. Vale, le cambié un poco la forma del abdomen porque estaba demasiado exagerado. Eh, y nada, ahora vamos a marcarle como por aquí como si tuviera abdominales. Y por aquí la mítica marquita del vientre. Y ahora lo sombreamos. Y por último ya de ya vamos con las piernas, por fin sigo. 
No entiendo qué intenté hacer ahí. Pero bueno. Oh, qué bonito. Y ahora lo mismo en el otro lado. Y por último, ultimísimo, la sombra de, del soporte donde está. Y, y ya estaría. Pues nada, por aquí tenéis el resultado. Mm, la verdad, no me convence mucho. No sé si es cosa mía. Pero bueno, aquí está. A ver, es que es la, la, la hawaiana del coche. Entonces... No sé, no sé. Bueno chicos, espero que os haya servido de ayuda. Mm, creo que tampoco es de mis mejores dibujos, pero bueno, no está mal. Y para empezar y enseñaros un poco a dibujar, creo que está guay. No sé, decidme en comentarios qué opináis y qué cosas queréis ver. Y no sé, cualquier cosilla, sí. Ya sabéis, eh, no sé lo típico, suscribiros, darle a like si os ha gustado. Y que podéis seguirme en TikTok y en Insta, que me llamo igual Irene Unsex. <risa> yeah.